はい、カパーチェブからカッパ園長で。じゃあ今度はね、えー、海外で、なぜ日本は終戦後に天皇制を維持できたのか、えー、その理由にね、えー、海外の人たちが、まあなんかこう話題になって興味津々みたいな、えー、そういうお話ですかね。えっ、ー、と、太平洋戦争に敗れた日本が天皇制を維持できた理由、まあそういうこう記事というか文章があるんですよね。えー、みんなも知ってると思うけど第二次世界大戦初期に、えー、数十国を束ねて、えー、いたリーダーたちは終戦の頃にはその地位を追われていたよね、えー、その唯一の例外が日本の天皇広人、えー、真珠湾奇襲に素晴らしいアイデアだってゴーサインを出したこの天皇が戦後もその生涯閉じるまで天皇としての地位を維持,できて,、えー、維持していた一体どうして彼は地位を剥奪されたりはしなかったんだろう、えー、一番わかりやすい理由は戦後の日本を管理しやすくするため他の数十国のリーダーたちと違って天皇はただのトップってわけじゃなかった、えー、広人天皇は国民から崇められてたってだけじゃなく、えー、同盟国側は彼を排除しようとする試みは大きな抵抗に遭うって分かっていた、えー、これに唯一何の注意も払ってなかったのがスターリン、えー、日本が無条件降伏宣言した後にも彼は日本に対して戦力を、えー、拡大し続けた、えー、この無条件降伏に含まれていたのが天皇の地位剥奪しないっていうこと当初アメリカがこの条件に賛成しなかっただって無条件降伏だからねトルーマンは日本に対して天皇制を維持することは認めないとはっきり言わなかったここが彼のずる賢いところだ日本国民が望む政府を作るって言った天皇は国民に人気があるっていう事実を見て日本政府は天皇はそのままだろうって思ったんだでも実際はそうじゃなかった天皇が無条件降伏を受け入れた時天皇の地位は確固たるものではなかったアメリカでは天皇を戦争犯罪者として裁判にかけるべきだっていう風潮が強かったでもアメリカのリーダーたちにとってことはそれほど単純ではなかったんだ彼らには日本に進駐するに際していろんなミッションがあったまず最初はできるだけ非暴力的に進駐を行うこと天皇を生かしておくことでこれはよりやりやすくなるだろうと考えた次にアメリカが懸念していたのは日本での共産主義の台頭天皇制を継続することで共産主義の台頭を抑え込めるだろうと考えたんだ日本が占領されることになればソビエトがやってくるのは火を見るよりも明らかそうなれば日本が東西ドイツみたいに分断される可能性もあるこれは何としても避けたかった第3が天皇がいた方がその後の日本の占領もリフォームもよりやりやすいってこと法律の変更についてもアメリカが押し付けたって思われるように天皇の署名が入っている方が受け入れられやすいからねと言いながら外国勢力だけが天皇制の廃止の圧力をかけていたわけでもないんだ日本政府の中にももっとリベラルな考えを持っていた人たちもいた日本には全く新しい制度と新たな天皇が必要だって考えた人たち彼らは広人天皇の皇太子を新たな天皇として迎えようと提案していたでもこれはアメリカ側が強固に反対した天皇を排除したと思われることは必死で新たな天皇が傀儡だと思われるだろうから日本は長期的には反共産主義への同盟国に仕立て上げたかったアメリカとしてはこれはうまくない日本に武器を放棄させるとき一番難儀だったのがじゃあどうやって国を防衛するかってところ最終的には広人天皇が裁判にかけられるようなことはなく天皇制は維持された彼は天寿を全うするまで天皇であり続けたんだ彼が立場を失わなかった理由はとてもシンプルだったんだねアメリカの指導者と広人天皇の間には愛も友情もなかったんだけどアメリカが冷戦に勝利するためには広人天皇が存在していることが必要だったんださて、じゃあ、ここからは海外の人たちのこれを見た反応ですかね。まず最初の人、天皇はその地位を維持する代わりに人間宣言したんだよね。で次の人、天皇と天皇家は象徴だけど、今でも巨額の税金で生活を維持してるんだ。で次、ドイツに対しては冷たかったのに、日本には随分甘かったんだな。で次、全権掌握していた広人天皇はマッカーサー天皇に変わったんだ。で次、えー、もし僕があの当時生きてて天皇は神だって言われてたら信じてると思う。で次、最初は天皇を排除するつもりだったのに都合がいいから残したトルーマンもなかなかだなで次、イタリアのエマニュアルも排除されたわけじゃないよ自ら退位したんだで次、戦後の日本憲法には天皇は象徴だって明記されているで次が、YouTube にエンペラーという当時の日本の天皇制を扱った無料映画がアップされているからぜひ見てへー次、日本の天皇って神っていうよりバチカンの教皇みたいな扱いだったんじゃないかなで次、日本政府って何でもなかったことに従うからな。へえ。で次、えー、太平洋戦争当時の文献見ると、当時から天皇は政治は軍事にあまり口を挟ま、ん
太平洋戦争当時の文献を見ると当時から天皇は政治は軍事にはあまり口は、うん、挟んでなかったみたいだけどんちょっとなんか文章が変だぞで長期的な視点に立つと日本に天皇を残したっていうのはすごくいいアクションだったねで天皇がいる方が共産主義よりマシっていう選択をしたわけだ次が最初降伏協議してるとき天皇制を廃止するって言ってたのにいざ日本が無条件降伏飲んだら結局天皇制は維持するっていうのもなで次がスターリンがポツダム協議に何の注意も向けなかったって彼の人柄表してるよねで次が平和憲法を押し付けたのはアメリカだけど、えー、今じゃ後悔してると思うで次が天皇制が維持されてるから、えー、今全世界がアニメやかわいいを享受できてるんだねで天皇は戦時下で軍部に意見なんて言える雰囲気じゃなかったんだと思うで次が日本国民は本当に天皇制維持され,てされることを望んでたのかなで次があの時天皇が排斥されてたら日本はまた戦争を起こしてたのかなで次が天皇制維持することに対してマッカーサーは何て言ってたのかなで次、えー、日本の軍部の中には広島と長崎の後でもまだ戦いを続けるって主張してるやつらもいたんだよねまあこんな感じだったんですけどもうんしかしまだ未だにこの天皇陛下がなんか当時いちいち戦略に口出ししてたと思っている人がいるのがなんかちょっと浅はかな感じがしてあれですけどもね、うん、でなんかバチカンの教皇みたいなみたいな言ってる人いましたけど、まあ、神道の、ね、最高祭祀でもあるから、まあ、合ってるっちゃ合ってるのかな、うん、捉え方としては。でまあ、しかし、まあなんだろうね、うん、あの自分の命を差し出す代わりにね日本国民の命を救ってほしいと懇願された天皇陛下の偉大さですよね、まあ、その天皇陛下のおかげで今の平和があると言っても過言ではないでしょう、だそれをね、うんまあ、某国はね、えー、他国のこのね、えー、王室とか皇室とか天皇陛下をね侮辱しまくるんで、まあ、これはね断じて許すわけにはいかないですよね、うん、だから分かり合えないんですよね。うんまあ、そういう存在で、えー、あられるんでね、うん、そもそもこの海外の人にうっかりこう、ね、ネタでもこう、ね、あの触れてほしくない部分なんですよね。うんでえーまあ、そんな天皇陛下、まあ、天皇陛下だけじゃないですよね、天皇皇后両陛下は、ね、中にはこう、ね、もうドストレートに、えーまあ、年齢とか人によるんで、ちょっと一概にはざっくり日本国民全員とは一概には言い切れないですけども。まあ、日本国民にとって、えー、父であり母でもあるというそういうありがたい存在として受け止めている人はやっぱり一定数、ねえー、いますよねだからまあその皇室に税金うんぬん言うやつ、ねえーまあ、このコメントにも言いましたけども、ねうん、だったらそんなねあのそもそも、ね、あのバッチつけてるだけで、ねえー、やれ国会議員なんてますが日本国民のために一切仕事しない人たち、ね、あれらに税金使う方がはるかに無駄ですよねそもそも比べるのもおこがましい話ではあるんですけども、まあ、これも有名な、ねえー、記述というかやり取りになるのでご存知の方はほとんどだと思いますけど、えー、昭和天皇は、ねえー、私は公主系で、えー、問題ない公主系で良い罪なき8000万の国民を、えー、これ日本国民のことですよ、えー、飢えさせないでほしい、えー、国民に戦犯などはいないで今度、東条英機さん、ねえー、海戦の責任は全て私1人のみにあるで、えー、この東条英機さんのこの遺書にはねアメリカは戦う相手を間違った、えー、石化の障壁たる日本を追い詰め再起不能なまでに破壊してどうするのかあソ連や中国はいずれアメリカの強大の敵となるなってますよね特に中国。まあ、昭和天皇、昭和天皇のこの素朴で誠実なお人柄が今でもね、えー、思い出されますけども、個人的にも。だからこそ、この戦後も国民から敬愛されて、えー、皇室の存続へとつながっていったんだと思うんですよね。で、えー、まあ平成になり、で今、令和の時代になりましたけども、ね、だから日本国民のこの支持がある限り、ね、皇室は永遠に続くと思いますんで。やっぱりこの一部界隈、なんかこうね、えー、こそこそとなんかやらかそうとしてる人たち、うん、どこの国の誰とはあえて言わないですけども、うん、こういう人たちをきっちりマークしてね、ね、えー、ちゃんと対処しないと大変なことになってしまいますよね、気づいたときには時すでにお寿司なんてことになってしまったら大変ですからね、うん、だってこの天皇陛下がねいらっしゃらなかったら、やっぱりここまでお,、うんまあ、おとなしいっていう表現がちょっと適当かどうか微妙ですけども、日本国民のこの国民性は今のような形ににはなってなかったと思うんですよねだってほら力によってトップを排斥されたあそこを学習してしまいますからね、うん
、これ僕の記憶違いかもしれないですけど、日本は無条件降伏なんてしてなかったですよね。なんかこの占領政策が違法に行われたことをこうただひたすら隠すためだけに、なんか勝手に無条件降伏したことにさせられていた、確かそうだったと思うんですけどもね。まあそれはともかくね日本においてこの天皇陛下をこうね、えー、たかがこうねツイッターとか SNS とかネット上とはいえ天皇陛下へのこう侮辱をするやからってやっぱまともな教育受けてないやつだと思いますけどねうんまあそういう人に限ってね、えー、ろくにこうなんかこう何かしら自分で調べてね事実かどうか検証もせずだから要はいわゆる勉強うん、勉学校のお勉強しかしていない、うん、なのにこのネット上ではこう真実おじさん風にこう、ねえー、なんかこう好き勝手吐いて回るみたいな、うん、そういうのが多いですよね、この手のタイプにはね。うんえー、ということで、ね、今回は以上ですありがとうございました。ではまたごきげんよう。